সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি টিউলিপ এডুকেশনের আজকের টিউটোরিয়ালে আমি সি এম ইমরান আমার আজকে আলোচনায় থাকবে পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজি পাঠ্যবইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যাসেজ আমরা আজকে আলোচনা করব ইউনিট টোয়েন্টির লাইফ ইজ বিউটিফুল চ্যাপ্টারটা নিয়ে এবং তোমরা নিশ্চয়ই জানো লাইফ ইজ বিউটিফুল যে ইউনিটটা রয়েছে সেখানে আমাদের মারিয়ার ব্যাপারে একটা গল্প রয়েছে আজকে আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো আমার আজকের আলোচনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক আমি প্রথমত তোমাদেরকে একটা ধারণা দিতে চাই সেটা হচ্ছে আমি প্রথমত গল্পটা তোমাদেরকে পড়ে শোনাবো এবং এই গল্পের যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেটা কি ধরনের পার্টস অফ স্পিস এবং তাদের যে সিমিলার মিনিংগুলো রয়েছে যেগুলোকে আমরা সিনোনিম বলি বা বাংলা যেটাকে বলার সমর্থক শুধু সেটা নিয়ে আলোচনা করবো এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে ওকে সো আমরা শুরু করে দিই আমাদের যে ফার্স্ট যে লাইন সেটা কি বলছে যে ইটস আ বিউটিফুল স্প্রিং ডে মানে হচ্ছে এটি বসন্তের একটি সুন্দর দিন তোমরা জানো যে এখানে ইট দিয়ে যে একটা অ্যাপোস্ট্রফি দিয়ে একটা এজ দেয়া আছে এটা এটার যে ফুল ইলাবরেশন সেটা কিন্তু ইট ইজ কারণ এই স্যান্ডেস্টার মধ্যে কিন্তু কোথাও ভার্ব নেই হ্যাঁ ভার্বটা কিন্তু এখানে আছে সেটা হলো কি ইজ ইজ কিন্তু একটা ভার্ব শর্ট ফর্মে লেখা আছে ইটস মারিয়া গেটস আপ আর্লি মারিয়া কি করেছে যে খুব সকালে উঠেছে ঘুম থেকে শি ফিলস হ্যাপি সে কি করছে সে খুব হ্যাপি মানে এখানে খুশি বলতে পারি বা আনন্দিত বলতে পারি সে খুব আনন্দিত বোধ করছে ফিল মানে বোধ করা বা অনুভব করা শি নোজ দ্যাট ইট ইটস আ নাইস ডে বিকজ শি পুটস হার হ্যান্ড অন দ্য গ্লাস অব দ্য উইন্ডো সে জানে যে এটি একটি সুন্দর একটা দিন কারণ সে জানালার কাছের উপর তার হাতটি রাখে হ্যাঁ শি ওপেন্স দ্য উইন্ডো and uh, the singing of the birds fills the room she ki kore opens the window she janar ta khole thik ache ebong ki kore pakhider je gaan ghor tike bhoriye tole ekhane fills the room it is singing of the birds mane ki pakhider gaan fills the room room take bhoriye tole orthat onek shomoy jokhon pakhira jokhon gaan gai tokhon amra ghor tike je kichirmichir je sundor shobdo gulo shunte pai shetake ekhane bojano hoyeche she can smell the flowers outside her home tar je barir baire je phuler gondho seta she pacche the smell sweet and fresh she gulo mishti gondho jukto ebong onek shotej e de bolte kintu flowers ke bojhano hocche thik ache je phuler gondho ta ke bojhano hocche je phuler gondho ta onek sweet mane mishti ebong fresh mane ekdom shotej mane mone hocche sokal belay thik যখন ফুল ফোটে এবং সেই ফুলের গন্ধটা যখন আমরা নেই তখন যে অনুভূতিটা আমাদের হয় সেটাকে বোঝানো হয়েছে আফটার মারিয়া গেটস ড্রেসড অ্যান্ড হ্যাজ হার ব্রেকফাস্ট শি পুটস হার বুকস ইন হার ব্যাগ ওকে তবে কি বলছে যে এখানে যে পোশাক পরার পোশাক পরে এবং নাস্তা করার পরে কি করছে যে শি পুটস হার বুকস ইন হার ব্যাগ সে তার বইগুলো তার ব্যাগে রাখে বাক্যটা একটু বড় এবং এখানে দুটো পার্ট রয়েছে প্রথমত এখানে বলা হচ্ছে সে ড্রেস পরেছে মানে পোশাক পরিধান করেছে তার সাথে নাস্তা করেছে এরপরে তার বইগুলো সে তার ব্যাগে রেখেছে ওকে সি ইজ রেডি ফর স্কুল সেই স্কুলের জন্য একদম প্রস্তুত মারিয়া ইজ আ লট লাইক এনি আদার স্টুডেন্টস ইন হার নেইবারহুড নেইবারহুড মানে তার বাড়ির আশেপাশে যারা রয়েছে তাদেরকে আশেপাশে পরিবেশটাকে নেইবারহুড মানে বোঝানো হয় মানে মারিয়া তার পাড়ার অন্য যে ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে তাদের মতো নয় বা তাদের সাথে তার সিমিলারিটি সেটা কম তার মিলটা কম একটা জায়গায় বিশেষ একটা জায়গায় একটু মারিয়ার সাথে তাদের তফাত রয়েছে সেটা নিয়েই আমাদের প্যাসেজ আমরা আলোচনা করব পরবর্তীতে she goes to school and likes to be with her friends she is school e jay ebong tar bondhuder bondhu banoder sathe thakte pochondo kore but maria cannot see the beautiful spring day kintu maria ki bosonter je sundor je din sheti dekhte pare na okay acha tarpor ki bolche she cannot see the flowers the blue sky or the singing birds ফুল নীল আকাশ এবং গান করা পাখিগুলোকে সে দেখতে পারে না ওকে শি ক্যান নট সি দ্য গ্রিন নিউ লিভস অন দ্য ট্রিস গাছের যে নতুন সবুজ পাতাগুলো রয়েছে সেগুলো সে দেখতে পারে না শি ক্যান নট সি দিস বিকজ শি ইজ ভিজুয়াল ইম্পেয়ার্ড সে সেগুলো দেখতে পারে না কারণ সে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী তার মানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে প্যাসটার মধ্যে মারিয়া চোখে একটা প্রথম যে অংশটা রয়েছে সেখানে 
তাকে দেখতে খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে তবে সাধারণত একজন স্টুডেন্ট বা একজন মানুষ কিন্তু এইভাবে থাকে না সে তার দৃষ্টিটা অন্যদিকে অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি তার বইগুলো সে ব্যাগে ঢুকাচ্ছে সেখানে তার দৃষ্টিটা নেই কিন্তু দুই নম্বর যে চিত্রটা রয়েছে এখানে সেখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ তার বন বান্ধবীদের সাথে সে যাচ্ছে তার হাতে একটা স্টিক বা লাঠি এবং তার চোখে একটা চশমা পরা আছে দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে তার সে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী অর্থাৎ সে চোখে দেখতে পায় না বা তার চোখে দেখতে অসুবিধা হয় কেমন ওকে শি হ্যাজ বিন অন অ্যাভেল টু সি সিন্স শি ওয়াজ বর্ন ওকে সে তার জন্মের পর থেকেই দেখতে অক্ষম আনাবেল মানে অক্ষম কেমন ওকে আচ্ছা তারপরে আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে সাধারণত দেখা যায় যে যখন পিএসি পরীক্ষার মধ্যে পুরো প্যাসেজটা যে তোমাদের দেয়া থাকবে বিষয়টা কিন্তু এরকম নয় আমরা এর আগে যে অংশটা পড়েছি এই শুধু এই অংশটা দেয়া থাকতে পারে বা তার সঙ্গে এই অংশটা দিতেও পারে নাও পারে ওকে তারপর আমরা আমাদেরকে পুরোটাই ভালো মতো জানতে হবে ওকে তারপর কী বলছে যে বাট মারিয়া ইজ হ্যাপি কিন্তু মারিয়া খুশি বা সুখী শি গোজ টু স্কুল এভরিডে সে প্রতিদিন স্কুলে যায় আমি এভরিডে নিয়ে চ্যানেল লাইন করেছি এটা বিশেষ একটা কারণ রয়েছে শি ক্যান লার্ন দ্য ইনফরমেশন বিকজ শি রিডস ব্রেলি সে তথ্য শিখতে পারে হুম কেননা সে ব্রেলি পড়ে শি রিডস ব্রেলি ব্রেলি হচ্ছে একটা সিস্টেম সেটা সম্পর্কে পড়া লাইনে একটা বলা হয়েছে ব্রেলি ইজ স্ক্রিপ্ট দ্যাট ইউজেস রেইসড ডটস ব্রেলি কি ব্রেলি হচ্ছে একটা হস্তলিপি যেখানে কি করা হয় রেইস ডটস দ্যাট ইউজেস রেইস ডটস উত্তোলিত বিন্দু ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ এটা হচ্ছে এমন একটা পড়ার সিস্টেম যেটা কিনা দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ডেভেলপ করা হয়েছে যেখানে আমরা নর্মালি যেভাবে এভাবে পড়ছি ওদের পড়ার ধরনটা আলাদা এখানে যে মারিয়া শব্দটা লেখা আছে সেই শব্দটা ডট ডট আকারে একটু উঁচু উঁচু করে ডট ডট আকারে লেখা থাকবে তারা কি করবে এভাবে হাত দিয়ে পড়বে এবং তারা আঙ্গুল বসাবে ওই রেস ডটগুলোর উপরে এবং তারা বুঝতে পারবে এখানে কি কি শব্দ লেখা আছে ওকে এটা হচ্ছে ব্রেলির সিস্টেম ইচ লেটার ইজ মেড ফ্রম ডটস হ্যাঁ যে প্রত্যেকটা বিন্দুই কি বা প্রত্যেকটা অক্ষরই কি করা হয় বিন্দু দিয়ে তৈরি ইচ লেটার ইজ মেড ফ্রম ডটস প্রত্যেকটা অক্ষর বিন্দু দিয়ে তৈরি ওকে পিপল মুভ দেয়ার ফিঙ্গার্স অ্যাক্রস দ্য রেস ডটস টু রিড কি করে মানুষ পড়ার জন্য যে উঁচু উঁচু বা উত্তোলিত যে বিন্দুগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে তাদের আঙ্গুল চালনা করে অর্থাৎ ঠিক এইভাবে করে যখন তারা আঙ্গুলটা নিয়ে যায় লাইন লাইন বরাবর তখন তারা বুঝতে পারে ওই লাইনে কি কি শব্দ রয়েছে মারিয়া লার্নড টু রিড ব্রেলি অ্যাজ আ ইয়ং চাইল্ড ওকে মারিয়া কি করেছে যে অল্প বয়স্ক শিশু হিসেবে ব্রেলি পড়তে শিখেছিল অর্থাৎ ঠিক এখন যে সে স্কুলে যাচ্ছে তার অনেক আগেই সে ব্রেলি সম্পর্কে শিখেছে ব্রেলি সিস্টেমটা সে শিখেছে আরও আগে হুম যে তখন সে ইয়াং চাইল্ড হিসেবে সেটা শিখেছে আর বুকস অ্যাট স্কুল আর ইন ব্রেলি স্কুলে যে তার বইগুলো রয়েছে সেগুলো ব্রেলি পদ্ধতিতে লিখা সে ইনজয়েস রিডিং পয়েমস অ্যান্ড হিস্ট্রি তার মানে সে কি করে কবিতা এবং ইতিহাস পড়া উপভোগ করে ইনজয়েস উপভোগ করা হুম কবিতা এবং হিস্ট্রি পয়েম মানে কবিতা হিস্ট্রি মানে ইতিহাস মারিয়াস টিচার সেজ দ্যাট শি ইজ আ গুড লার্নার মারিয়া শিক্ষক বা শিক্ষিকারা কী বলেন যে সে খুব ভালো শিক্ষার্থী ওকে তাহলে এই ছিল আমাদের প্যাসেজের মিনিং এখন আমি কিছু বিষয়ে এখানে তোমরা লক্ষ্য করছো নিশ্চয়ই যে কিছু শব্দের মধ্যে আমি কি করেছি আমি আন্ডারলাইন করে লিখেছি এটার একটা নির্দিষ্ট একটা কারণ রয়েছে যেমন এখানে ফার্স্ট যে লাইনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ইট ইজ আ বিউটিফুল স্প্রিং ডে এটা এখানে যদি আমি যেহেতু বলছি এটা ইজ ওকে এটা কিন্তু অনেক সময় ওয়াজেরও শর্টফর্ম হয়ে থাকে যেহেতু পুরো প্যাসটা আমরা দেখেছি যে সব সময় প্রেজেন্ট টেন্সগুলো ইউজ করা রয়েছে এবং যে ভার্বগুলো আছে সেগুলো বেসিক ফর্মে বা প্রেজেন্ট ফর্মে আছে তার মানে পুরো প্যাসটাই মোটামুটি প্রেজেন্ট টেন্সে করা শুধু এক জায়গায় আমরা ফার্স্ট টেন্স পেয়েছি সেটা কোথায় আমি দেখিয়ে দিব সো ইট ইজ এ বিউটিফুল স্প্রিং ডে এটা বসন্তের একটা চমৎকার বা সুন্দর একটি দিন এই এই যে সেন্টেন্সটা তুমি পড়লে আমি সবসময় একটা কথা বলি যে তোমাকে তোমার পড়াশোনার আইডিওলজি ক্রিয়েট করতে হবে ধরন ঠিক করতে হবে তুমি আসলে কি শুধুমাত্র একটা গল্প পড়ছো ব্যাপারটা এরকম সেটা কিন্তু না এই গল্প থেকে তোমাকে শিখতে হবে এখানে ভার্ব কোথায় এখানে অ্যাডজেটিভ কোথায় আছে কোন ওয়ার্ডটা অ্যাডজেটিভ কোনটা অ্যাডভার্ব এবং তাদের যে সিমিলার মিনিং তুমি বিউটিফুলের কি পাঁচটা সিনোনিম পারো কিনা এটা তোমাকে জানতে হবে তুমি আর্লি মানে জানো কি না আর্লির আরও কিছু সমর্থক শব্দ আছে কিনা নাইসের আর কোনো সমর্থক শব্দ আছে কিনা ওয়ার্ম মানে কি ওয়ার্মের 
আরও দুটো শব্দ তুমি জানো কি না হ্যাঁ এবং তোমাকে টেন্সের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে যে কোন লাইনটাতে কি ধরনের টেন্স ইউজ করা হয়েছে এই বিষয়গুলো যদি তোমরা বুঝে বুঝে পড়ো তাহলে কিন্তু ইংলিশটা তোমাদের কাছে সিম্পল এবং ইজি একটা সাবজেক্ট মনে হবে না হলে কিন্তু তোমাদের কাছে মনে হবে তোমরা প্রত্যেকটা প্যাসেজ মুখস্থ করছো শুধু অ্যান্সার করছো এতটুকু তোমরা তেমন কিছু শিখতে পারছো না ওকে সো বিউটিফুল যে ওয়ার্ডটা এখানে ইউজ করা হয়েছে বিউটিফুল মানে সুন্দর এটা একটা অ্যাডজেটিভ কারণ এটা বিউটিফুল স্প্রিং ডে অর্থাৎ স্প্রিং ডেটা কেমন সেটাকে ডিসক্রাইব করছে আমরা জানি যে শব্দগুলো নাউনকে ডিসক্রাইব করে হ্যাঁ সেই শব্দগুলোকে বলা হয় অ্যাডজেক্টিভ সো আমরা বিউটিফুলের কিছু সিনোনিম জানতে পারি যেমন ভেরি অ্যাট্রাকটিভ হয় প্রিটি হয় হ্যান্ডসাম হয় গোর্জিয়াস হয় কিউট হয় গুড লুকিং হতে পারে নাইস লুকিং হতে পারে সবগুলো বিউটিফুলের সিনোনিম তো আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আমার প্রত্যেকটা ভিডিওর নিচের দিকে যে ডিসক্রিপশন বক্সটা রয়েছে সেখানে আমি যে প্যাসেজগুলো বা সিন কম্পিটিশনগুলো স্টাডি করাই তোমাদেরকে সেগুলো সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশান আমি ওই ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখব ওয়ার্ড মিনিং হতে পারে সেগুলো সিনোনিম হতে পারে ওয়ার্ডের বা কোশ্চেন অ্যান্সার হতে পারে তোমরা দয়া করে সেটা ডিসক্রিপশন বক্সটা ফলো করবে যে আমি ওখানে কী দিচ্ছি শুধু একটা টিউটোরিয়াল দেখে গেলে তার আশেপাশে কিছু আছে কিনা সেটা কিন্তু তোমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যাতে করে তোমাদের শেখাটা পরিপূর্ণ হয় ওকে আর অবশ্যই প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অনেকে এখনও জানেই না যে কীভাবে সাবস্ক্রাইব করতে হবে যারা ম্যাক্সিমাম টাইম আমাকে ফোন করে আমি শুনি যে তারা সাবস্ক্রাইবই করে নাই যার কারণে তারা আপডেটটা পায় না আমি কখন কোন টিউটোরিয়ালটা দিই ওকে তারপরে আমি একটা লাইন একটা ওয়ার্ড এনেছে লাইন দিয়েছি আর্লি আর্লি মানে কিন্তু তাড়াতাড়ি তাই না এটা দুটা ফর্ম আছে এটা অ্যাডজেটিভ হিসেবে ইউজ হয় এটা অ্যাডভার্ভ হিসেবে ইউজ হয় ডিপেন্ড করে যে কখন কিভাবে ওয়ার্ডটা ইউজ হচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা সো মারিয়া গেটস আপ আর্লি মারিয়া কি ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠেছে সো এখানে আমরা আর্লির কিছু সমর্থ শব্দ বলতে পারি আনটাইমলি অ্যাকচুয়ালি নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগে হওয়াটাকে বলা হয় আর্লি নির্দিষ্ট সময়ের ঠিক আগে যে কাজটা আমরা করে ফেলি টু সুন বলতে পারি বা অ্যাহেড অফ টাইম বলতে পারি বা ইন অ্যাডভান্স বলতে পারি আর্লি সমাপ্ত শব্দ হিসেবে তারপর এখানে হ্যাপি নিয়ে চ্যান্ডালেন করেছে হ্যাপি মানে কি সুখী বা খুশি তাই না মারিয়া ফিলস হ্যাপি মারিয়ার একটা অনুভূতি এখানে প্রকাশ পাচ্ছে ঠিক আছে এটা একটা অ্যাডজেটিভ ওয়ার্ড এখানে আমরা বলতে পারি চেয়ারফুল জয়ফুল বা জলি বা ফরচুনেট বা লাকি এ ধরনের ওয়ার্ডগুলোকে হ্যাপি সিনেমা ইউজ করতে পারি আর একটা বিষয় এখানে খেয়াল করো দেখো যে মারিয়া গেটস আপ আর্লি মারিয়া একটা নাউন নাম তাই না এখানে ভার্ড কোনটা এটা কি চেনো তোমরা গেট হচ্ছে কিন্তু একটা ভার্ড এখন তোমরা কি এটা জানো যে গেটের সাথে এস কেন হয়েছে গেটস কেন হয়েছে তার কারণ হলো এই পুরো সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আছে এবং প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স যদি হয় মারিয়া থার্ড পার্সন সিঙ্গুলো নাম একজনের নাম এবং একজনকে বোঝানো হয়েছে তখন ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস অ্যাড করতে হবে যার কারণে কিন্তু মারিয়া গেটস হয়েছে আবার দেখো শি ফিলস হ্যাপি শি বলতে কেন মারিয়াকে বোঝানো হচ্ছে ফিল না হয়ে শুধু ফিলস হয়েছে কেমন ওকে তারপর দেখো এখানে একই রকমভাবে শি নোস দ্যাট ইট ইজ আ নাইস ডে বিকজ শি পুটস আবার কিন্তু পুটের সাথে এস দিয়েছে পুটস আর হ্যান্ড অন দ্য গ্লাস অফ দ্য উইন্ডো ওকে তারপর দেখো আবার দিয়েছে শি ওপেন্স দ্য উইন্ডো তার মানে তোমরা খেয়াল করে দেখো সবগুলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনেটেন্সে সেন্টেন্সগুলো করা আছে আচ্ছা এখন এই জায়গাটায় দেখো তো শি ক্যান স্মেল দ্য ফ্লাওয়ার্স আউটসাইড হার হোম তার বাড়ির বাইরের দিকে যে ফুলগুলো রয়েছে সেগুলো সে গন্ধ নিতে পারে বা গন্ধ পাচ্ছে শি ক্যান স্মেল বলো তো এখানে এই যে ভার্ব কোনটা এখানে কিন্তু ভার্ব দুটা একটা হচ্ছে ক্যান একটা হচ্ছে স্মেল বাট স্মেলের সাথে কেন এখানে এস হলো না তোমরা যদি আমার গত ভিডিওটা দেখে থাকো তাহলে তোমরা ওখানে বুঝবে আমি বলেছিলাম যে ক্যান কুড মে মাই শ্যাল শুড উইল উড এগুলো কেবল হ্যাঁ মডেল অক্সিলারি ভার্ব এগুলোর পরে যে সেন্টেন্সটা ইউজ সরি যে ওয়ার্ডটা ইউজ হয় সেটা একদম বেসিক ফর্মে ইউজ হয় অর্থাৎ তার সাথে কোনো এস ইয়েস হবে না এবং সেটা প্রেজেন্ট ফর্মে থাকবে পাসফর্ম করা যাবে না ঠিক আছে যার কারণে কিন্তু শুধু স্মেল হয়েছে এখানে এস হয়নি কেমন আচ্ছা এখন স্মেল স্মেলের কিন্তু দুটো ফর্ম হয় স্মেল মানে কিন্তু গন্ধ হয় অর্থাৎ তখন কিন্তু এটা আমাদের নাউন হিসেবে ইউজ হবে বাট স্মেলকে আমরা এখানে ভার্ভ হিসেবে পাচ্ছি ওকে স্মেলের আমরা সেনোনিম কি বলতে পারি সেন্ট বলতে পারি অ্যারোমা বলতে পারি আজর বলতে পারি যদি আজর মানে কিন্তু ব্যাড স্মেল মানে খারাপ যেগুলো দুর্গন্ধকে সেগুলোকে বলা হয় আজর ঠিক আছে আবার এখানে ওয়ার্মের নিচে আন্ডারলাইন করেছে ওয়ার্ম মানে কিন্তু এক উষ্ণ বা গরম অনুভূত হওয়া আমরা বলতে পারি হট বা কসি বা হিটেড এক কথা কমফোর্টেবল টেম্পারেচারটাকে বলা হয় ওয়ার্ম ওকে আচ্ছা তারপ
ফলমূল হ্যাঁ তো অর্থাৎ ফলমূলগুলো কেমন সেটা স্টেট মানে তার অবস্থাটাকে এক্সপ্রেস করছে তখন কিন্তু এটা একটা অ্যাডজেটিভ এই জন্য এটা একটা ফ্রেশ হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ কারণ নাউনটা অর্থাৎ ফলমূলগুলো কেমন সেটাকে এক্সপ্রেস করছে ওকে তারপর আমরা কি বলছি হ্যাজ হার ব্রেকফাস্ট হ্যাজ হার ব্রেকফাস্ট মানে হচ্ছে সকালে নাস্তা করে ফেলে অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে মারিয়া হ্যাজ হার ব্রেকফাস্ট তার মানে এটা হচ্ছে মারিয়া তার সকালে নাস্তা করেছে ঠিক সিমিলারলি তুমি তুমি যখন বলবে কাউকে যে আমি আমার সকালে নাস্তা করেছি তুমি কি বলবে আই ইট মাই ব্রেকফাস্ট ব্যাপারটা এরকম না এটা কিন্তু একটা রং সেন্টেন্স আই ইট মাই ব্রেকফাস্ট হবে আই হবে কি আই হ্যাভ মাই ব্রেকফাস্ট আই হ্যাভ মাই ব্রেকফাস্ট মানে আমি আমার সকালে নাস্তা করেছি ওকে তারপর আমি এখানে আন্ডারলাইন করেছি যে নেইবারহুড নেইবারহুড বলতে সারাউন্ডিংসকে বোঝায় অর্থাৎ তুমি যে এলাকাটাতে আছো সেই এলাকার যে আশেপাশের যে ইনভারনমেন্ট সেটা পুরোটাকে বোঝানোর জন্য নেইবারহুড বলা হয় অর্থাৎ একটা পার্টিকুলার এরিয়া একটা পার্টিকুলার এরিয়া তুমি যে এলাকাটাতে আছো সেই পার্টিকুলার এরিয়া এবং তার যে সারাউন্ডিংসটা রয়েছে সেটাকে বোঝানোর জন্য বলা হয় নেইবারহুড ওকে আচ্ছা তারপরে এখানে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ড মানে আমি বলেছি যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী তোমরা বুঝতেই পারছো যারা আসলে চোখে দেখতে যাদের সমস্যা তাদেরকে আমরা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলি ওকে আচ্ছা তারপরে যে আমাদের পার্টটা রয়েছে এখানে আমি বলেছিলাম যে আমি এভরিডে নিচে আন্ডারলাইন করার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণ আছে কেন আমি এভরিডে নিচে আন্ডারলাইন করেছি তার যে মূল কারণটা সেটা হচ্ছে এভরিডে কোন ধরনের পার্টস রয়েছে তোমরা কি জানো অনেকে বলবে অ্যাডভার্ব অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি এটাও বলতে পারি যে এভরিডে একটা অ্যাডজেক্টিভ তো এভরিডে কখন অ্যাডজেটিভ হয় এবং কখন অ্যাডভার্ভ হয় তার একটা বেসিক একটা নিয়ম আছে যখন এই এভরিডে কথাটার মধ্যে একটা গ্যাপ থাকে এভরি আলাদা থাকে ডেটা আলাদা থাকে এভরিডে তখন সেটা বেসিকলি অ্যাডভার্ভ হিসেবে ইউজ হয় এখানেও কিন্তু এভরিডে অ্যাডভার্ভ কিন্তু এটার লেখার মধ্যে একটা ভুল আছে সি গোস টু স্কুল এভরিডে সে প্রতিদিন স্কুলে যায় প্রথম কথা হচ্ছে মানুষ তো এমনিতে প্রতিদিন স্কুলে যায়ই না তাহলে সে ছুটির দিনগুলো কি স্কুলে যায় ছুটির দিন তো স্কুলে যাওয়ার কথা না এটা হওয়ার কথা সে গোস্ট স্কুল রেগুলারলি নিয়মিত যায় ওকে এভরিডে দিয়েছে এভরিডে আলাদা হবে ডেটা আলাদা হবে প্রতিদিনকে যখন কাউন্ট করা বোঝায় তখন কিন্তু এভরিডে তখন সেটা অ্যাডভার্ভ হিসেবে ইউজ হয় এবং সেই এভরিডে আলাদা থাকে ডেটা আলাদা থাকে আর যখন এভরিডে একসঙ্গে থাকে তখন সেটা অ্যাডজেটিভ হিসেবে হয় এখানে কিন্তু এভরিডে অ্যাডজেটিভ নয় ওকে তারপর লার্ন লার্ন মানে কি শেখা শেখাটা আমরা কীভাবে শিখি শেখাটা একটা ভার্ব তোমরা নিশ্চয়ই যেন করা হওয়া খাওয়া ঘুমানো যাওয়া এই ধরনের ওয়ার্ডগুলোকে বলা হয় ভার্ব তো আমি লার্নকে বলছি ভার্ব শেখা যেহেতু একটা কাজ হ্যাঁ শেখাটাকে আমরা কি বলতে পারি সিনোনিম কি বলতে পারি যে গেইন অর অ্যাকোয়ার নলেজ অর স্কিল বা স্টাডি অর এক্সপিরিয়েন্স এটসেট্রা অর্থাৎ কোনো কিছুকে অবজার্ভ করে কোনো কিছু শেখা কোনো জ্ঞান অর্জন করা হ্যাঁ কোনো একটা দক্ষতা স্কিল দক্ষতা অর্জন করা সেটাকে বলা হয় লার্ন ইনফরমেশন মানে কি তথ্য এটা কিন্তু একটা নাউন সাধারণত যে সকল ওয়ার্ডের শেষে টি আই ও এন থাকে সেগুলো নাউন ওয়ার্ড হয়ে থাকে ইনফরমেশন আমরা বলতে পারি তথ্য তথ্যটাকে আমরা বলতে পারি নলেজও বলতে পারি সিনোনিম সমর্থ শব্দ আমরা বলতে পারি নলেজ ফ্যাক্টস বলতে পারি ফ্যাক্টস মানেও একটা ইনফরমেশন বা তথ্য নিউজ বলতে পারি ক্লু বলতে পারি হ্যাঁ অনেক সময় ইনস্ট্রাকশনও সিনোনিম হিসেবে ইউজ হয় বা অ্যাডভাইস হ্যাঁ ঠিক আছে সে আমাকে কিছু ইনফরমেশন দিল সে আমাকে কিছু অ্যাডভাইস দিল ওই অ্যাডভাইসটাই কিন্তু আ পিস অফ ইনফরমেশন এ কিছু তথ্য তার উপদেশটা কিন্তু তথ্য একটা হতে পারে ঠিক আছে তোমার ব্রেলি তো জানো এটা একটা একটা প্রসিডিওর যে প্রসিডিওরের মাধ্যমে ফলো করে যারা ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার তারা কি করে স্টাডি করে আর স্ক্রিপ্ট মানে হচ্ছে যেটা আমরা হাতে লিখি হ্যান্ড রাইটিং সেটাকে বলা হয় স্ক্রিপ্ট ঠিক আছে তো এই ব্রেইলি যে সিস্টেমটা সেটা একটু বলে রাখি যে এটা আসলে কে তৈরি করেছে ব্রেইলি হচ্ছে লুইস ব্রেইলি নামে একজন আঠারোশো সালে এই সিস্টেমটা ডেভেলপ করেছে তার নাম অনুসারে এই পদ্ধতিটাকে বলা হয় ব্রেইলি সিস্টেম ওকে আর লার্নার তো জানোই তারা গেছে ইনজয়স ইনজয়স মানে হচ্ছে উপভোগ করা এটা একটা ভার্ব সি থাকার কারণে এটা যেহেতু এটা প্রেজেন্ট টেন্স এটা এস হয়েছে এখানে শুধু এক জায়গায় আমি বলেছিলাম যে ফার্স্ট টেন্স ইউজ আছে দেখো মারিয়া লার্নড এখানে ইডি আছে লার্নের সাথে ইডি আছে এটা কিন্তু ফার্স্ট টেন্স তার কারণ কি মারিয়া লার্ন টু রিড ব্রেলি অ্যাজ এ ইয়াং চাইল্ড অল্প বয়স্ক শিশু হিসেবে কিন্তু সে ব্রেলিটা শিখেছিল তখন এটা তার প্রেজেন্ট কন্ডিশন থেকে আগের কথা বোঝানো হচ্ছে যার কারণে লার্ন করেছে ফার্স্ট টেন্স আচ্ছা ইনজয়স তো ভার্ব লার্নার মানে শিক্ষার্থী এখানে স্টুডেন্ট হতে পারে সিনোনিম কারণ লার্নার যারা শিক্ষার্থী স্টুডেন্টও শিক্ষার্থী সিনোনিম হ্যাঁ
ओके तो आज के मत ये शेष करेक्स्ट टूटेल आरोप देखा धन्यवाद सकल के